அப்புறம் இது இல்லாமல் காஃபி டீ இன்றைக்கி நிறைய வந்து பழக்கம் வந்து அதுவும் குறிப்பாக அந்த மாதிரி வளர்ந்த நாடுகளில் நிறைய காஃபி நான் கூட நீ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் என் பக்கத்தில் இருக்கிற டிரைவர் ஸ்மால் டபுள் டபுள் அப்படின்னாரு அது என்னென்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் நான் இந்திய காஃபி மாதிரி கொடுப்பாங்க சார் அப்படின்னாரு காலையில் அஞ்சு முக்காலுக்கு அதான் நான் குடித்தேன் நல்லா தான் இருந்தது டிம் மார்ட்டனில் வாங்கி குடிச்சாங்க அப்போ அவர் டிரைவர் அவர் பேசிட்டே வந்தேன் சார் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை அது குடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னாரு அப்போ நீங்கள் உங்களுக்காக தான் நான் பால் சேர்த்தேன் நான் வந்து பிக்கு இந்த டபுள் டபுள்லாம் கிடையாது ஆனால் சில நேரத்தில் ஊற்றிக்குவேன் சில நேரத்தில் சக்கரை மட்டும் நிறைய போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சார் எவ்வளோ குடிப்பீங்க சார் அப்படின்னா அவர் அவர் நைட்டெலாம் ஊபர் ஓட்டியிருக்காரு மூணு கப்பு இருக்குது ராத்திரியில் அங்கே கு கப்பை வெளியே தானே போனோன்னா இருக்கா இதுக்குள்ளேயே வச்சுருக்காரு ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது இது ரொம்ப ரொம்ப கவனப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலாக காஃபியா டீயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீ தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் வந்து தேநீருக்கு இருக்கிற ஒரு பலன் காஃபி கிடையாது அதையும் வந்து நமக்கு பல பேருக்கு வந்து டீ கூட போட தெரியாது என்னடா ஒரு டீ போடுற ஒரு மாஸ்டர் பிரதமராக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்து டீ கூட போட தெரியலையான்னு கேட்கக்கூடாது சொல்ல அப்படி இல்லை நம்ம வந்து உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த தேநீர் போடணுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம அது அதனுடைய தேநீருடைய அந்த தேயிலையுடைய முழு பயன் நமக்கு கிடைக்கணும் தேயிலை நல் நல்ல கொதிக்கிற தரதரன்னு கொதிக்கிற வெந்நீரில் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஸ்பூனோ ஒன்றரை ஸ்பூனோ தேயிலையை போட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து குடித்தா தான் அது உண்மையிலே தேயிலையுடைய முழு பயன் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம பல பேர் வந்து பால் தரதரான்னு கொதிக்கும் போது தேயிலையை போட்டு அந்த கலர் மாறுற வரைக்கும் பார்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த இது வரணும் அப்படிலாம் செய்கிறோம் என்றைக்கி நம்ம தேநீரில் பாலை ஊற்றுறோமோ இப்போ சில பேர் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு வாயில் கொஞ்சம் பால் ஊற்றுனா போயிடும் அல்ல அது மாதிரி தேயிலையை பாலை ஊற்றுறீங்கன்னா தேயிலை போய் சேர்ந்துடும் தேயிலையுடைய பல பயன்களை வந்து அந்த தேயிலையில் முக்கியமானது இந்த ஃபினாலி காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அந்த பாலிஃபினால் தான் அந்த கரும் செம்மை நிறம் கொடுக்குறது அதுதான் அந்த கரும் ஜெம்மை நிறம் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது சைனீஸ் வந்து அவங்க ஒரு பழக்கமாக பல ஆண்டு காலமாக குடிச்சிக்கிட்டு இருந்ததில் இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து அதனுடைய ஒரு சின்ன எனர்ஜி கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய ஆய்வுகள் அதில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க தேயிலையில் வந்து பர்டிகுலராக இன்றைக்கி க்ரீன் டீலாம் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபினாலி காம்பவுண்ட்ஸ் எப்பி கேரக்டர் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் தேநீர் எடுத்தால் நல்ல வெறும் கருப்பு தேநீராக பால் சேர்க்காமல் எடுத்தால் நல்லது அதே கூட இப்போ சில பேர் சில அரோமாஸுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் செய்யலாம் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வந்து தேயிலையிலே லவங்க பட்டை போட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் ஏலக்காய் போடுறது இஞ்சி போடுறது இன்னொன்று தேயிலை தான் பயன்படுத்துகிறோம்னு கிடையாது தேயிலை வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சோம் அதையும் நம்ம யோசிக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூறு எண்ணூறுகளுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று குடிச்சிருப்போம் இல்லையா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பெரும்பாலான விவசாய மக்கள் நீராகாரம் சாப்பிட்ருக்காங்க காலையில் நெஞ்சு முந்தின நாள் சமைச்ச சாதம் மீதி இருக்கும் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க அதை பிசைஞ்சு கொஞ்சம் மோர் விட்டு அதை குடிச்சிட்டு போனாங்க ஆனால் இப்போ நீர் ஆகாரம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஏசி ரூமில் உட்காந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் வெயிட்டு தான் போடும் அது வராது அப்போ நம்ம உடல் உழைப்பு குறைவாக இருக்கிறவங்க வேறு ஏதாவது தேநீர் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி தேயிலையில் லவங்க பட்டை போட்டு குடிக்கலாம் இன்னும் கூட நம்ம வந்து தேயிலைக்கு பதிலாக கூட நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பாட்டிலில் ஒரு ட பாட்டிலில் கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் பொடி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு இதில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சளி இருமல் இருந்ததுன்னா முசு முசுக்க டீ குடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஆவாரம் பூட்டி சக்கரவியாதி உடல் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் ஆவாரை கொடுப்பாங்க ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டதுண்டோன்னு அதுக்கு ஒரு பாட்டே இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஆவாரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளான்ட்டு அந்த மானாவாரியாக இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தரிசலாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பூரா ஆவாரை தான் பூத்திருக்கும் அந்த ஆவாரை வந்து மிகச்சிறப்பாக நம்ம சமூகம் பயன்படுத்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் அதில் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அது சக்கரவியாதி எப்படி கட்டுப்படுத்துது அப்புறம் பல அந்த என்சிடிஸுக்கெல்லாம் அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஆவாரி டீ எடுத்துக்கலாம் சார் இதெல்லாம் எங்கே சார் அமேசானில் கிடைக்குமா ஆர்டர் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் தான் எங்கள் அத்தை மாமா யார்ட்டையோ சொல்லி கடத்தியோ எடுத்தியோ கொண்டு வந்து வைக்கணும் வீட்டில் வந்து அதை நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்து வரோம் வீட்டிலேருந்து ஊர்லேருந்து என்னமோ அன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தர் கேட்டால் அதிரச மாவு பசி கொண்டு வந்துருக்காங்க அதெல்லாம் கொண்டு வரும்போது ஆவாரம்பு கொண்டு வந்தால் என்ன அப்படியே கொண்டு வரதுக்கு நீங்களாக ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க கிடச்சா வாங்கிங்க ரொம்ப நல்லது
நம்ம வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல உடற்பயிற்சி வேணும் சரியான வெயிட் நல்லா குறைவாக இருக்கணும் உடற்பயிற்சி நல்லா இருக்கணும் மூச்சு பயிற்சி வேணும் உணவில் இருக்கணும் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அக்கறைகளும் இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் இந்த ரெசிபி சொல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா அது சரியாயிருமா அது சரியாயிருமான்னா சரியாகிறதுக்காக சொல்லலை ப்ரிவென்ஷன்னா முதல்ல ரெண்டாவது நம்ம வேற என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் இப்போ நம்ம டயபெட்டிக்காக இன்சுலின் போட்டுட்ருக்கோம் இல்லை மெட்ஃபாமின் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இல்லை ஒரு வேறு ஒரு ஹைஸ்கிமின் டிசீஸ்க்காக ஒரு இது எடுத்திருக்கோம் அதோடு சேர்ந்து நம்ம உணவில் இந்த விஷயங்களையும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம பல வியாதிகள் வந்து அக்ரவேட் ஆகாமல் தடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக எங்கள் வீட்டில் நான் முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷமாக அவர் வீட்டில் இருந்தேன் குடியிருந்தேன் அந்த வீட்டில் இருந்த ஓனர் அவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அவர் டயபெட்டி கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி தவறி போனாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசில் இறந்தாங்க அறுபதில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினாறு வரைக்கும் அவர் டயபெட்டிக் தான் அவர் நான் தினம் அவர் வாக்கிங் போகிறதுக்குலாம் எனக்கு தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு நானும் அவர் தான் போவோம் பல தினம் தினம் அவரை நான் பார்ப்பேன் ஆனால் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் அவருக்கு கொடுத்த அந்த செமி டயனில்னு ஒரு மாத்திரை உண்டு இப்போல்லாம் அதை பரணைத்திட்டாங்க அந்த மாத்திரையில் பாதி மட்டும் தான் போடுவார் என்கிட்டையும் அவரெல்லாம் மருந்தெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடலை ஆனால் கடைசி வரைக்கும் டயபெட்டிக்னால ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் கூட அவர் கிடையாது டயபெட்டிக்னால ரீனல் டிசீஸ் கிடையாது டயபெட்டிக்னால ஹார்ட் டிசீஸ் கிடையாது ஏஜிங்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேற வச்சு கேட்ராக்ட் ஆப்ரேட் பண்ணார் அப்புறம் கீழே விழுந்ததில் அவருக்கு ஒரு சின்ன தடு மாதிரி கீழே விழுந்து ஃபீவரில் ஃப்ராக்சர் ஆச்சு வயோதிகத்தில் வரக்கூடிய ஹெட்டா ஃபீவர் உடையும் அப்படி சின்ன சின்ன காம்ப்ளிகேஷன் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு வயசில் நுரையீரல் பிரச்சனையில் அவர் வந்து வயோதிகத்தினுடைய இயல்பான மரணம் அது ஏன் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் கூட ஆகாத டயபெட்டிக்கு வந்து ஆயிரத்தெட்டு காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய காலம் பார்க்குறோம் நிறையா ஐம்பது வருஷமாக அவர் நல்லா இருந்ததுன்னா மெயின் காரணம் அவருடைய டயட் ப்ராக்டிஸு லைஃப் ஸ்டைலு அவருடைய மைண்ட் மேக்கப் தான் தினம் மழை பெஞ்சால் குடை பிடிச்சிட்டு வாக்கிங் போவார் கீழ்பாக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்து குடை பிடிச்சிட்டு வாக்கிங் போவார் நான் பார்த்து அவர் தான் எண்பத்தஞ்சு வயசில் தன்னுடைய கட்டில் சுற்றி சுற்றி நடப்பார் வெளியே நடக்க விட மாட்டாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் அங்கே போனால் விழுந்துருவீங்க சார் வேணான்னு சொல்லுவாங்கட்டு வீட்டில் உள்ள நீல அகலத்தை கணக்கு போட்டு மூன்றரை கிலோமீட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துகிட்ருப்பார் நம்ம பையிலே வச்சுருக்கோம் செல்ஃபோனு பத்தாயிரம் ஸ்டெப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் எத்தனை பேர் நடக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்வியலை மிக செம்மையாக வச்சுக்கணும் அதாவது சுகர் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ரெசிபி மேஜிக் பில் இருந்தால் தாங்கன்னா அப்படிலாம் தர முடியாது உலகத்தில் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு நோயை முழுமையாக ஒரே மாத்திரையில் குணப்படுத்துகிறதோ ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாற்றுறதோ முடியாது நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து உணவு வாழ்க்கை முறை மனம் மூணும் சேர்ந்து சரியாக இருக்கணும் மனம் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப அதுவும் பயங்கரமாக ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் மன அழுத்தம் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது நான் வந்து அஞ்சு நாளாக டொரண்டோவில் இங்கே அந்த பக்கம் வெஸ்ட் கனடாவில் சுற்றிட்டுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினைந்து பேரையாவது நான் சந்தித்தேன் குடும்பங்களை சந்தித்தேன் எல்லோரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே டிப்ரெஷன் நிறையா இருக்குது நிறைய பேருக்கு டிப்ரெஷன் நானே ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு பேரை சந்திக்கிறேன் ஏன் டிப்ரெஷன் இருக்குது எல்லாம் இங்கே குளிர் அதிகமாக சார் வெளியவே போக முடியலையா அதனால் டிப்ரெஷன் ஆகிடுது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் விசாரிக்கிற அங்கே உள்ள மருத்துவர் ஒருத்தரை சந்தித்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மேலே நாங்கள் பார்க்குறோம் டிப்ரெஷன் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறார் எங்கள் ஊர்லேயும் கூட்டிகிட்டு தான் இருக்குது பயங்கரமாக மன அழுத்தம் கூடுது அப்போ நீங்கள் அப்படி ஒரு விஷயம் இங்கே வருது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் வராமல் பாதுகாத்துக்கணும் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகக்கூடாது என்னென்னு தெரியணும் என்ன மாதனை எதனால் வருதுன்னு தெரியணும் வாழ்வியலில் என்ன சிக்கல் என்ன அழுத்தம் வருது நிறைய பேர் பதினேழு வயசுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க அதில் தான் அந்த டிப்ரெசிவ் சைக்கோசிஸ் வந்து நிறைய உண்டாகுது அது ஆரம்பத்திலே அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒருத்தர் வந்து தூங்கி எழுந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அப்படின்னாலே ஏதோ கைண்ட் ஆஃப் மைல்டு டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அனைமா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு நினைக்கேன் அதாவது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் இருந்து காலையில் அப்படி ஒரு மலர்ந்த மாதிரியான எழுதுகிற தன்மையை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அது இல்லாமல் ராத்திரியெல்லாம் ஒரு ஒரு அழுத்தத்தில் இருந்து சரியான ஒரு நேரம் இருந்தோம்னா அந்த சின்னடி ஒரு பெரிய வியாதி இல்லை தான் அதனால் ஒன்றும் பெரிய நோய் வாய்ப்பட்டு பெருசெல்லாம் பிரச்சனை வராது அழகாக வெளியே வந்துடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் வராமல் தடுப்பதற்கான
வெஜிடேரியன் சொல்லக்கூடாது சோத்தேரியன் சொல்லலாம் சோறு நிறைய போட்டு காயை கொஞ்சம் போல் வச்சு சாப்பிட்றேன் அதுக்கு பேர் வெஜிடேரியன் கிடையாது வெஜிடேரியன்னா காய் நிறைய போடணும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா இருக்கணும் நிறைய வெஜிடபிள் வச்சு காய் கொஞ்சம் போல் வைக்கணும் நான் அந்த அதுக்கும் ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக அதுவும் லேண்ட்செட்டில் தான் வந்திருக்கு ஈட் ஈட் கமிஷன் ஈட் ஈட் லேண்ட்செட் தான் எனக்கு ஈட் லேண்ட்செட் கமிஷன் ஒன்று வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது அது வந்து என்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற உணவுகளை மாற்றலை பழக்கம் இல்லைன்னா குளோபலாக ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு வரும் அப்படிங்கிறத அவங்க அதில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சேர்ந்து சொன்ன விஷயம் அவனும் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா இந்த நம்மளுடைய டெய் ரெகுலர் ஸ்டேபிள் ஃபுட்டில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வெஜிடபிளும் வெஜிடேரியனாக இல்லாமல் நான்வெஜ் நிறைய வேணுங்கிறவங்களுக்கு இப்போ நிறைய ஃபிஷ் வெரைட்டியும் வச்சுக்கோங்க ரெட் மீட் வேண்டாம் வெஜிடபிளை நிறையா வச்சு நம்ம இந்த ஹோட்டல் எல்லாம் சாப்பிட்டா சின்ன கட்டோரியில் காய் வைப்பாங்கள்ல மூணு நாலு காய் அதில் ஒரு கட்டோரியில் சாதத்தை வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்லாம் இல்லை அதை வச்சு சாப்பிட்லாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மலாம் வந்து தெற்கத்தி சாப்பாடு சாப்பிட்டவங்க வந்து எதையும் சாம்பார் ஊற்றி புளி குழம்பு விட்டு பசிஞ்சு சாப்பிட்டா தான் அதனால் இனிமேல் பீன்ஸ் பொரியலில் போட்டு சாம்பார் ஊற்றி பசிச்சு சாப்பிட்டுக்கோங்க முட்டைக்கோஸ் பொரியலில் போட்டு புளி குழம்பு வச்சு சாப்பிடுங்க தப்பே கிடையாது அதுவும் கார்போஹைட்ரேட் தான் அதுலேருந்து தான் நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் மெதுவாக அப்சாப் ஆகிற தன்மை இருக்கும் ஸோ அந்த உணவு பழக்கத்தில் நிறைய காய்கறிகள் எடுக்கிறதையும் பழங்கள் எடுக்கிறதையும் கண்டிப்பாக கனடிய வாழ் மக்கள் நீங்கள் வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் அது என்ன இப்போ என்ன சில சார் இங்கே ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள் தான் கிடைக்குது எது பக்கத்தில் கிடைக்குதோ எது நேச்சுரலாக கிடைக்குதோ எல்லா காயும் ஒன்று தான் எல்லா பழங்களும் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று ஒரு இதுக்கு கூட குறைய இருக்குமே ஒழிய இந்த காயெல்லாம் நல்லதே இல்லை இந்த கா பழம்லாம் நல்லதே இல்லைன்னு எதையும் நம்ம சொல்ல முடியாது இங்கே ப்ளூபெரி கிடைக்குது நான் எங்கள் ஊரில் நவ்வா பழம் கிடைக்குது நவ்வா பழமும் ப்ளூபெரியும் ஒன்று தான் நீங்கள் ப்ளூபெரியை பயங்கரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் ஃபினால்ஸ் இருக்குது அதில் அந்த ப்ளூ இருக்குது அப்படியே கேன்சர் ஆகும் ப ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் போகும் எதிரியும் பண்ணுறத சொல்கிறாங்க அங்கே நவ பழத்துக்கு ஆ இது ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பெரிஸ் தானே அதுவும் ஒரு தான் பெரிய தான் ஸோ என்ன பழம் கிடைக்குதோ ஸ்ட்ராபெரியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஸ்ட்ராபெரியில் வந்து இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா நிறைய கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு படிக்கிறோம் அதனால் எங்கேயாவது ஆர்கானிக்னா ஒரு கடைக்கு ஒரு ஃபார்மர் வீட்டுக்கு போனேன் இந்த ரோப்பு போனப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து பிக் என்னென்னா பிக் அண்ட் பை அப்படின்னு நம்மளே போய் பறித்து அப்படி ஒரு தோட்டங்கள்லாம் இருந்தது அங்கெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏதாவது பொருளெலாம் போடுவீங்களா ஏன்னா நாங்கள் வந்து பூச்சிக்குள்ளியே கிடையாது உரமே கிடையாதுன்னு அவர் ரொம்ப இதாக சொல்கிறாரு அவ்வளோ நல்லா காய்கறிகள் பூரா விளைச்சு ஆர்கானிக்காக வச்சுருக்கார் அப்போ பிள்ளைகளோட நீங்கள் போங்க அது மாதிரி இடத்த பறிச்சுக்கோங்க நிறைய இங்கே கனடிய நாட்டில் வந்து அவங்களே கொஞ்சம் இடம்லாம் கொடுக்குறாங்க காய்கறிலாம் போடலாம் கீரை வளர்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி தமிழ் சங்கங்கள் வந்து அதுக்கான முன்னெடுப்புகளை எடுக்கணும் நம்மளாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் வச்சு அப்படி இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து மார்ச்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன வளர்த்துக்கலாம் அப்படியான ஒரு கோஆப் மூமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் உருவாக்கணும் சும்மா நம்ம வந்தோம் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தோம் சீனர்கள் அப்படி செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு வெளியிலேருந்து இந்த மாதிரி புலம்பெயர்ந்து வரும்போது நம்ம குழுவாக சேர்ந்து நல்ல விஷயங்களை என்ன செய்யணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் முன்னெடுக்கலாம் அது ஒரு ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் உள்ள புழங்க புழங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் என்ன நடக்குங்கிற ஒரு இது தெரியும் அப்போ நம்மளும் என்ன செய்யலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையும் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி முன்னெடுப்பில் எடுங்க ஸோ மொத்தத்தில் உங்களுடைய உணவு லோ கிளைசிஃபிக்காக இருக்கட்டும் சிறுதானியங்கள் நல்ல இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இப்போ இங்கே கீன்வா கிடைக்குதா இங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கீன்வா மாதிரியான தானியங்கள் அந்த மாதிரியான தானியங்களை உங்களுடைய ஸ்டேபிள் ஃபுட்டுக்கு அதை வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக ரைஸுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி மாப்பிள்ளச்சம்பா அரிசி இப்போ தூயமல்லி சம்பா காட்டு யானம் கருங்குவாலி ஏதோ ஒரு அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப பாரம்பரிய அரிசி ஒன்று மெயினாக ஒரே அஞ்சு கிலோ அரிசியை நீங்கள் மொத்தமாக வெள்ளை அரிசி வாங்காதீங்க அரை கிலோ அரை கிலோவாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரௌன் பாஸ்மதி ஒரு ப்ரௌன் பொன்னி அப்புறம் வந்து ஒரு ரெட் ரைஸ் மாப்பிள்ள சம்பா ஒரு ஞாவரை அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஒரு இதாக டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே சுவையாக இருக்கும் எல்லா சுவையும் பழக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா
ஆறு வகையான சுவைகள் உள்ள உணவுகளை சாப்பிடுங்க இது மாதிரி வேறு வேறு காய்கறிகள் வேறு வேறு தானியங்கள் சாப்பிடும்போது எல்லா டேஸ்ட்டும் வரும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்குது இனிப்பு சாப்பிட்டா உடம்பு வளரும் அதனால தான் டயபெட்டிக் பில் வேண்டாங்கிறோம் வெயிட்டு கூடும் எல்லாம் இனிப்பு சாப்பிட்டா அதே சமயத்தில் கசப்பு சாப்பிட்டா தூர்ப்பு சாப்பிட்டா உடலை சுண்ட வைக்கும் இப்போ ஃபீமேலுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்குது மனரோஜிக்காக இருக்காங்க மொதல் வேலை அங்கே என்ன செய்வாங்க வாழைப்பூ சாப்பிட வைப்பாங்க எதுக்கு வாழைப்பூ சா வாழைப்பூ வந்து தூரக்கு தூரத்தெல்லாம் தமிழில் வந்து உலர்தல்னு அர்த்தம் தூரத்து போதெல்லாம் உலர்ந்து போதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ உலர வைக்கிறதுனா உள்ளே இருக்க எண்டோமெட்ரியும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் எங்கள் உடம்பு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரோபிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த எண்டோ எங்களுக்கு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்ப வாழைப்பூக்கு அப்படியான ஒரு பயன் இருக்குது தெரிய வருது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உணவுகளில் ஆறு சுவை உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி நிறைய த மணமூட்டிகள்லாம் சொன்ன இஞ்சி பூண்டு சீரகம் ஒன்று ஒன்றுக்கு பின்னாடியும் கருவேப்பில் ஒன்று மட்டும் போதும் நமக்கு வந்து ஒரு ஐஜிடின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இம்பேர்டு குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ்மாங்க சக்கரவதி வருதா வரலையான்னு தெரியாது ரொம்ப நாளாக அது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் அது டார்க்காக காட்டுது சார் அண்டர்லைன் போட்டு கொடுக்குறாங்க சார் ரிசல்ட்டை பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது அப்படிம்பாங்க எங்கே சிக்ஸ் ஆயிருமோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஆயிருமோ பயம் இருக்கும் அப்படி அந்த ஹெச்பிஎன்சி பார்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபுல் ப்ளோன் டயபெட்டிக்காக மாறாமல் தடுக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை பயன்படுதுன்னு இலினாய்ஸ் யூனிவர்சிட்டியெலாம் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதில் இருக்க கார்பனஸ் ஆகின்னு ஒரு ஆல்கலாய்டு எடுத்து அதில் பயன்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம கருவேப்பிலைய சட்னி அரைச்சி சாப்பிட்லாம் அதை வந்து கருவேப்பிலைய மோரில் அரைச்சி போட்டு குடிப்பாங்க கருவேப்பிலை நிறைய சாப்பிட்டா ஒரே ஒரு சைடு எஃபெக்ட் தான் முடி நல்லா வளரும் வளர்ந்துட்டு போட்டுமேன் அதனால் அதை நல்லா எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி உணவில் முடிந்த வரைக்கும் அக்கறையை நம்ம செலுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் மனம் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கணும் நிறைய வந்து வீட்டில் இருக்கிற கான்வர்சேஷன்ஸு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது என்றைக்கி இந்த செல்ஃபோன் வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்து அது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு பல பேர் வாட்ஸ்அப்லேயே தான் கூடியிருக்காங்க அது அது பார்த்தீங்கன்னா அதை அதில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு சரியான கான்வர்சேஷனாக முகம் பார்த்து பேசுகிறது முகம் பார்த்து பேசும்போது நான் என்னுடைய பேச்சு அவருக்கு ஒரு வேதனையை கொடுக்கணும் டக்குன்னு என்னுடைய பேச்சுனுடைய தரம் மாறும் அதை வந்து நான் செம்மைப்படுத்திக்குவேன் இல்லை என்னுடைய பேச்சு அவருக்கு குதூகில் படிச்சுன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் போனேன் அப்படியான கான்வர்சேஷன் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கிடைக்காது ஆனால் நம்ம இளைய தலைமுறை அதுக்குள்ளேயே உட்காந்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப மோசமாக நான் இளைய தலைமுறைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இளைய தலைமுறையை விட நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதுகளில் இருக்கவங்க நிறைய இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது நான் ஒரு நாள் வந்து ட்ரெயினில் பொது எக்ஸ்பிரஸில் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் பாண்டியனில் போகும்போது அஞ்சு ஒம்பது நாற்பதுக்கு ட்ரெயின் ராத்திரி வந்து நான் ஒரு செகண்ட் ஏசியில் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஆறு பேர் அந்த கூப்பையில் அதில் வந்து ஒரு அம்மா ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும் அந்த அம்மா எனக்கு எது தப்பில் உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபோன் வச்சுருக்காங்க சில எந்திரன் படத்துலலாம் ரெண்டு துப்பாக்கி வச்சுருப்பாங்க ரஜினி அது மாதிரி இப்படி ஒன்று இப்படி ஒன்று வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ரெண்டு ஃபோனை வச்சுட்டு பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் ராத்திரி பேசிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஃபோன் எடுக்காங்க நீ முதல்ல அந்த குரூப்லேருந்து வெளியே வந்துடு அப்படிங்காங்க அப்புறம் அந்த ஃபோனை வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபோன் எடுக்காங்க ஏங்க நீங்கள் அந்த குரூப்பில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்காங்க அப்படியே நம்பியார் மாதிரி ரகுவரன் மாதிரி வில்லனாக பேசுகிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் இப்படியே பேசிட்டே இருக்காங்க ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் எனக்கு அவங்க வீட்டில் யார் நாற்றுனார் ஒரு பிடி அவங்க மாப்பிள்ள என்ன பண்ணுறாரு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவன் அவ்வளோக்கும் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் நானே கொஞ்சம் நேரத்தில் பொறுமை இழந்து போய் அம்மா கொஞ்சம் நீங்கள் பன்னெண்டரை மணி ஆச்சு காலையில் போய் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லி தூங்க சொன்னேன் அந்தளவு ஏன்னா பரபரப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இது எதை காட்டுகிறது என்றுனா அவங்க வந்து ஒரு முகம் நோக்கி பேசுவதற்கான ஒரு சூழல் அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க வீட்டில் இல்லை ஒரு நல்ல நண்பர்கள் இல்லை இல்லைன்னா நல்ல ஒரு உறவுகள் இல்லை அது வந்து அவங்க இதில் ரொம்ப அவங்கள தன்னை முழுமையாக அதுக்குள்ளே போய் தொலைச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க உடலை எந்த அளவுக்கு அது பாதிக்குது மற்றவங்கள பாதிக்கிறது எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு ஃபோன் இன்றைக்கி மிக முக்கியமான இந்தியாவில் நாங்கள் ரொம்ப 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 பார்க்குறோம் இங்கே எந்த அளவுக்கும் தெரியல அங்கே வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்தை மிக அதிகமாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அந்த ஃபோன் மாதிரியான உரையாடல்கள் வந்திருக்கு ஸோ அதையிலேருந்து வெளியே விட்டு நல்ல நிறைய நட்பு நிறைய சமூகம் சார்ந்து நல்ல பேசுகிறது நான் முதல்ல வேச்சு அரைக்கும்போது சொல்கிறேன் நான்
எல்லாரும் எப்படி ஒரு இசைக்கு வந்து நம்ம நம்மளை வந்து இசையில் எழுதிச்சு நல்ல ஒரு நடனம் இருந்தால் அது உடலுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு அதில் எழுதியிருந்தேன் நேற்று நான் அந்த உலக மரபு திருவிழாவில் பார்த்தா அத்தனை சமூகமும் எவ்வளவு ஆடி பாடி மகிழ்ந்திருக்காங்க தெரியுமா உண்மையிலே நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்க ஆப்பிரிக்கனும் ஒரு சவுத் அமெரிக்கனும் அவங்க அந்த ஒரு ஒரு நடனமும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெறுமனை நம்ம தாங்க ரொம்ப மெதுவாக ஆடுறோம் அவங்க ஆடுற வேகத்தெல்லாம் பார்த்தா பிரபு தேவாக்கு மே ஈக்குவலாக ஆடுறாங்க அவ்வளவு வேகமாக உடலை இயக்கி அசைத்து ஆடுற ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது அவங்க உடல் நலத்துக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதுக்காக எல்லோரும் போய் நாளையிலேருந்து ஜும்பா டான்ஸ் ஆடுங்கன்னு சொல்ல வரல ஜும்பா படித்தாலும் ஆடல பிடிச்சாலும் ஆடிக்கலாம் உடல் இயக்கம்ங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரே மோனோட்டோனஸும் உட்காந்துறதுல இப்படி பார்த்துட்டு அடித்து அடித்து அப்படி எழுதிகிட்டே இருக்கிறது கழுத்துவிலையை மட்டும் தான் கொடுக்குது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நல்ல கைநெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்கு நடையோ நீச்சலோ அதாவது மூணு விதமான ஃபிட்னஸ் சொல்கிறோம் ஒன்று கார்டியாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிட்னஸ் இன்னொன்று மசில் ஃபிட்னஸ் இன்னொன்று ஜாயின் ஃபிட்னஸ் இந்த மூணு ஃபிட்னஸும் நம்ம தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நமக்கு இருக்கணும் அந்த ஃபிட்னஸுக்கு எந்த அளவில் எந்த சூழலில் நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியுமோ அது ஒரு நடனமாக இருக்கலாம் இல்லை சிலம்பம் சிலம்பத்தில் அன்றைக்கி பார்த்தோம் ஒரு சிலம்ப பயிற்சிக்கு போயிருந்தேன் போய் பார்க்கறதுக்கு போயிருந்தேன் அப்போ அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு டக்குன்னு வருது அவர் செய்கிற அத்தனை ஆக்டிவிட்டியில் எல்லா இதுக்கும் உடலுக்கு வலு கிடைக்குது நாகம் பதினாறு அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க நாகம் பதினாறு என்னென்னா நாகம் மட்டும்தான் பதினாறு கோணத்துலேயும் பார்க்குமா அதாவது உடனே இப்படி வச்சுட்டு நேராக சல்லு இப்படி திரும்புதில்லை இது அதுக்கு மட்டும் தான் முடியும் அது எதிரிகளை தாக்குவதற்காகவும் தன்னை தற்காத்து கொள்வதற்காகவும் அப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லி அதுக்குன்னு ஏற்ற மாதிரி உடல் பயிற்சி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படி நம்மக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து இயல்பாக வாழ்க்கையிலே இருந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்ம தொலைச்சிருக்கோம் ஸோ உங்களோட குழந்தைகளை நீங்கள் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை நீங்களும் நிறையா எங்கரேஜில் இருக்கவங்க இருக்கீங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நிறைய எஃபர்ட் கொடுங்க மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு மனதை நல்ல அழுத்தம் வராமல் வைத்து கொள்வது பார்த்துக்கொள்ளுங்க உணவில் புலாலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய சிறுதானிய உணவாக இருந்தாலும் சரி உணவினுடைய அந்த தானியங்கள் சார்ந்த விஷயத்தை குறைச்சி காய்கறிகள் சார்ந்த விஷயத்தை அதிகமாக்குங்க பழங்களை ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உங்களோட ரெகுலர் ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன ஃபுட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேநீர் வந்து மூலிதல் சாய்ஸாக இருக்கட்டும் பால் குறித்த பெரிய சர்ச்சைகள் இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறேன்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பால் சார்ந்த விஷயங்களில் நாங்கள் அடிக்கடி வலியுறுத்துறது என்னென்னா வீனிங் பீரியட்லேருந்து ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு வரைக்கும் கொடுங்க அதுக்கு மேலே பால் வந்து ஒரு அவசியமான உணவு கிடையாது சில நேரத்தில் ஃபங்க்ஷனெல்லாம் தேவைப்படும் ஒரு ஆஸ்டியோபோரட்டிக்காக ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு போஸ்ட் பண்ண பாசல் அப்போ கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு அறுவை சிகிச்சையிலேருந்து மீண்டு வராங்க அந்த சேரத்தில் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாமல் ரெகுலராக பால் குடிக்கணுங்கிறது வேண்டாம் ஏன்னா பால் இளம் வயதில் குழந்தைகளில் எந்த குழந்த அதிகமாக பால் இருந்ததோ அந்த குழந்த பயங்கர ஒபிசிட்டிக்குள்ளேயும் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்குள்ளேயும் ஏழி டயபட்டிஸும் எல்லாமே வந்து அந்த அதிகம் பால் சாப்பிட்ற குழந்தைகளுக்கு வருதுன்னு ரொம்ப ஆணித்தரமாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை ஸ்டேபிள் ஃபுட்லேருந்து வேண்டாம் இப்படியான உணவு கட்டமைப்பை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இனிமேல் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சிக்கல